recenziji Čičičičica. Spider-Man je jako dobar film. Žanr je superherojski film i ovo je prvi film koji je publika preko anketa odabrala za mene da recenziram. Ovo je prvi put da se lik Spider-Mana pojavljuje na velikom ekranu i mogu da kažem da je bio veoma dobar način da se ljudi koji ne čitaju stripove, kao što sam ja, upoznaju sa likom i celim svetom u kojem se radnja odvija. Psst, e, ne zaboravite like i subscribe. Hvala. Idemo nazad na video. Siže. Ovaj film je zapravo dosta kompleksan, ali da ne bih preprečavao svaki detalj filma, držat ću se samo glavnih stvari koje pokreću radnju. Jednog dana, Peter Parker je sa školom bio u posjeti laboratoriji univerziteta u kojem uzgajaju genetski modifikovane paukove, gdje ga je jedan ujeo što mu je dalo paukolike moći nakon čega on postaje Spider-Man. Uporedo sa tim, naučnik po imenu Norman Osborn vrši neautorizovani eksperiment na sebi i na taj način se, između ostalog, u njemu pojavljuje nova zla ličnost poznatija kao Zeleni Goblin. On tada počinje da vrši zločine po gradu, zbog čega Spider-Man dolazi u sukop sa njim kako bi ga u tome zaustavio. Pozitivne stvari. Malo šta ima u ovom filmu da nije pozitivno. Film je veoma kompetentno odrađen, tako da nema ni mnogo toga što bi moglo da se istakne, jer uglavnom je sve na visokom nivou kvaliteta. Ono što bih ja želeo da napomenem su Willem Dafoe kao Norman Osborn ili ti zeleni goblin i J.K. Simmons kao J. Jonah Jameson. Ostali nisu uopšte loši, ali ova dvojica su odneli show. Negativne stvari Ovaj film sam gledao više puta kao mlađi i nikad pre do sad nisam primetio koliko je zapravo spor. Ovo nije velika kritika za film jer ipak je origin story i sa mnogo toga treba da se upoznamo, ali Spider-Man se pojavljuje tek u drugoj polovini. Kada sebe uhvatim nekoliko puta u toku filma da se pitam koliko još ima do kraja, onda znam da nešto nije u redu. Pored toga, u potpunosti razumem ljubavni trougao gde je Peter zaljubljen u Mary Jane ali ona je sa Harryjem. Mogu da prihvatim i ljubavni četvorougao gde je pored svega toga Mary Jane zaljubljena u Spider-Mana, ali način na koji se sve to raspleće na kraju mi je totalno nerealan. Nije nemoguć, samo mi deluje kao da je nijotkuda. I za kraj samo da spomenem, Spider-Man baca mrežu iz svoje ruke. Ovo nije negativna stvar konkretno, ali zbog ovog filma sam do skoro mislio da je to normalno. Ocena Ovaj film nije nalik današnjim superherojskim filmovima koji se trude da budu što realističniji, ali je zato sigurno jedan od kvalitetnijih iz svog perioda. Ako uzmem u obzir sve što sam rekao i ubacimo ga u bradomer, daću mu jednu punu bradu. Iako je scena superherojskih filmova prezasićena, ovaj film i dan danas uspeva da bude među boljima. Ne znam da li je to dobro ili loše, ali u svakom slučaju jedva čekam da pričam o drugom delu. E, zaboravio sam da plagujem. Klikni join, postani boj, povećaj svoj mozak. Oj.